প্রিয় বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি edutv.com এ বন্ধুরা আমরা আলোচনা করছি উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ বিজ্ঞান প্রথম পত্রের একদম যে শুরুর অধ্যায়টি সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিকাশ এই বিষয়টি নিয়ে বন্ধুরা আমরা আমাদের বিগত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে যে শাখাগুলোর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন ধরনের শাখা রয়েছে কোথাও পরিবার কোথাও শিল্প কোথাও শিক্ষা কোথাও আবার রাজনীতি কোথাও অপরাধ কোথাও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলো বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব সমাজ বিজ্ঞানের যে অন্যান্য শাখাগুলো রয়েছে বা সামাজিক বিজ্ঞানের যে অন্যান্য শাখাগুলো রয়েছে অর্থনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পৌরনীতি পৌরনীতির মধ্যে যদি এই অধ্যায়টি অর্থনীতি রাজনীতি নৃবিজ্ঞান সমাজ কল্যাণ এই বিষয়গুলোর সাথে সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্কটি কীরকম সেগুলো নিয়ে বন্ধুরা তার আগে একটু আমরা আলোচনা করতে চাই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্কটা আসলে কেন গুরুত্বপূর্ণ বা কীভাবে তৈরি হয়েছে বন্ধুরা আমরা সবাই সমাজের মধ্যে বাস করি কিন্তু একবার ভেবে চিন্তে দেখো সমাজে বাস করলেও আমাদের কাজগুলো কি একরকম সবার সবার কাজগুলো কিন্তু একরকম নয় বা সমাজে যে বিভিন্ন উপাদানগুলো রয়েছে যে উপাদানগুলো নিয়ে নাকি আমাদের সমাজকে গঠিত সেই উপাদানগুলোর মধ্যেও কিন্তু একটা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমরা রাষ্ট্র যখন নিয়ে আলোচনা করি তখন আমরা রাষ্ট্রের কার্যাবলী রাষ্ট্র নাগরিকের মধ্যে সম্পর্কে এগুলো নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু যখনই আমরা অর্থনীতি আলোচনা করি তখন আমরা অর্থনীতিতে আলোচনা করি কি নিয়ে একটি সমাজে বা একটি রাষ্ট্রে যে সম্পদগুলো রয়েছে সেই সম্পদের কিভাবে বিনিময় হবে কিভাবে বন্টন হবে আমরা উৎপাদনই বা করবো কিভাবে সে বিষয়গুলো নিয়ে বন্ধুরা এই সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে যদি আমরা সমাজ বিজ্ঞানের একটি সম্পর্ক আলোচনা করতে চাই তাহলে আমাদের মূলত কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার সে বিষয়গুলো হচ্ছে অন্য আরেকটি শাস্ত্র এবং সমাজ বিজ্ঞান এটির মধ্যে সংজ্ঞাগত সম্পর্কে কীরকম সংজ্ঞাগত সম্পর্কে বলতে আমরা বুঝাচ্ছি মূলত ধরো যে সমাজ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি মূলত কি সেটি আবার যদি আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে আসি তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞাগত সম্পর্কে বলতে বোঝাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই বিষয়টি কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সংজ্ঞাগত পার্থক্য বা সংজ্ঞাগত সম্পর্ক বলতে বোঝায় এই দুটি বিষয়ের মূলত কোন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে সেই বিষয়গুলো বন্ধুরা এর বাইরে থাকা হচ্ছে পরিধিগত আলোচনার বিষয় বন্ধুরা পরিধিগত আলোচনার বিষয় বলতে আমরা মূলত বোঝাই সমাজ বিজ্ঞান সেটি মূলত সমাজের কতটুকু অংশ বা কোন কোন বিষয় নিয়ে সেটি আলোচনা করে অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে আমরা দেখব পরিধিগত যদি আমরা বিষয় দেখি তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করে বন্ধুরা এরপরে আসে গবেষণা পদ্ধতি সমাজ বিজ্ঞান এই বিষয়টির মধ্যে গবেষণা পদ্ধতি কীরকম সমাজ বিজ্ঞান কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করে কীভাবে তার বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্ত আসে সেটি আবার অন্য আরেকটি বিষয় যেটিও কিনা সমাজ সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সেটি কীভাবে তথ্য আহরণ করে কীভাবে সেটি তথ্য বিশ্লেষণ করে এই বিষয়গুলো বন্ধুরা তারপর থেকে আলোচনার বিষয় সমাজ বিজ্ঞান কোন বিষয়গুলোতে জোর বেশি দেয় কোন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে সেটি হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় আবার অন্য আরেকটি শাস্ত্র সেটি কোন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে সেটি হচ্ছে সেই শাস্ত্রের আলোচনার বিষয় বন্ধুরা পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা বলতে আমরা বুঝাই যেহেতু সমাজ বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং অন্যান্য যে শাখাগুলো রয়েছে সামাজিক বিজ্ঞানের সেগুলো সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত তার মানে সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে যেহেতু তারা বোঝাপড়া করে সেগুলো নিয়ে তারা আলোচনা করে অবশ্যই সেগুলোর মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে বন্ধুরা এই সম্পর্কটি পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা একটা বিষয় আর একটা বিষয়ের উপর কতটুকু নির্ভরশীল সেই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আলোচনা এখানে করি আমরা এর বাইরেও একটা বিষয়ের ব্যাপকতা কতটুকু একটা বিষয় সমাজে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে সমাজের উন্নতির জন্য সমাজের মানুষের সাথে যদি আমরা ডিল করতে চাই তাহলে কীরকম আলোচনা করে সেই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আমরা এখানে আলোচনা করব তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যখন আমরা সমাজ বিজ্ঞান এবং অন্য আর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা বলি তখন মূলত আমরা সংজ্ঞাগত পরিধিগত গবেষণা পদ্ধতি অথবা আলোচনার বিষয় এবং পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা এই বিষয়গুলো নিয়ে কনসার্ন থাকবো বা চিন্তা করব। বন্ধুরা এখন তাহলে চলো আমরা আলোচনা করি সমাজ বিজ্ঞানের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের দুইটি বিশেষ শাখা দুটি বিশেষ বিষয় সেই বিষয়গুলো এবং সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক কেমন সেটি নিয়ে বন্ধুরা আমরা শুরুতেই আলোচনা করব সমাজ বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বন্ধুরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমরা পড়ি পৌরনীতি এবং সুশাসন বইটির মাধ্যমে এই উচ্চ মাধ্যমিকে বন্ধুরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত আলোচনা করে রাষ্ট্রের
নাগরিকের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কটি কেমন রাষ্ট্র নাগরিককে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয় নাগরিকরা কিভাবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এই বিষয়গুলো নিয়ে বন্ধুরা এর বাইরে সমাজবিজ্ঞান মূলত আলোচনা করে সমাজ কাঠামো নিয়ে সমাজের একজন সদস্য হিসাবে নাগরিক এবং নাগরিকের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ে নাগরিকের কি কি অধিকার রয়েছে তার কি কি কর্তব্য রয়েছে বন্ধুরা এর বাইরেও সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবার নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিভিন্ন উৎসবাদি নিয়ে বন্ধুরা সংজ্ঞাগত যদি আমরা সম্পর্ক দেখতে চাই পৌরণি সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে তাহলে আমরা দেখতে পারি রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্র সমাজ রাষ্ট্র সম্পর্ক অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে বন্ধুরা পরিধিগত সম্পর্ক বন্ধুরা সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি অনেক ব্যাপক সমাজ বিজ্ঞান একজন সমাজ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সেটি পরিবার হতে পারে সেটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে পারে এগুলো নিয়ে আলোচনা করে অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করবে শুধুমাত্র রাষ্ট্র নিয়ে রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি কি নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য কি কি এই বিষয়গুলো নিয়ে অর্থাৎ বন্ধুরা পর্ধিগত দিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেক ছোট কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের ব্যাপকতা অনেক বড় বন্ধুরা এখন গবেষণা পদ্ধতি সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতিটি হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান সমাজ থেকে তথ্য আহরণ করে তথ্য আহরণ করে তার বিশ্লেষণ করে তারপরে একটি সিদ্ধান্তে আসে বন্ধুরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিটিও মূলত অনেকটা কাছাকাছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের যারা নাগরিক রয়েছে রাষ্ট্রের যে বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশ্লেষণাত্মক একটি গবেষণা পদ্ধতি পরিচালনা করে এবং তারপরই তার একটা সিদ্ধান্তে আসে বন্ধুরা এখন যদি আমরা আলোচনার বিষয় নিয়ে কাজ করি বা আলোচনার বিষয় নিয়ে এই দুটি শাস্ত্রের মধ্যে একটু কথাবার্তা বলি তাহলে আমরা দেখতে পাবো সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় সমাজ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় সামাজিক সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় সমগ্র সমাজ এখন যদি আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়গুলো কি কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় রাষ্ট্রের কার্যাবলী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় নাগরিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় নাগরিকের অধিকার নাগরিকের কর্তব্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন অঙ্গ সংগঠন যেগুলো রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেগুলোর কার্যাবলী নিয়ে অর্থাৎ বন্ধুরা আলোচনার বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখতে পারি রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান যেহেতু সমগ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সমগ্র সমাজের মধ্যে যত ধরনের সম্পর্ক রয়েছে যত ধরনের বিষয় রয়েছে সবগুলো বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে বন্ধুরা পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা বন্ধুরা সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি আরেকটির উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল যেহেতু রাষ্ট্র সমাজেরই একটা অংশ তাই যদি আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ি তাহলে আমার সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি ধারণা পেল অন্যদিকে যদি আমরা সমাজ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে চাই সমাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বড় উপাদান আছে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের কার্যাবলী রাষ্ট্র নাগরিকের সম্পর্ক তাই বন্ধুরা আমি যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করি বা সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করি তাহলে আমার একই সাথে দুইটিই পড়াশোনা হয়ে যায় এবং যেহেতু দুইটি সমাজেরই অন্তর্গত একটি ছাড়া আরেকটি আমি কখনো কল্পনা করতে পারি না বন্ধুরা এই ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় যার মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে দুইটির মধ্যে যেমন অনেক সাদৃশ্য রয়েছে আলোচনার পরিধি আলোচনার বিষয়বস্তুর জায়গা থেকে সংজ্ঞার জায়গা থেকে দুটির মধ্যে অনেক বেশি বৈসাদৃশ্য রয়েছে বন্ধু এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের আজকের ক্লাসের সর্বশেষ যে টপিকটি সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজ কল্যাণ নিয়ে বন্ধুরা সমাজবিজ্ঞান সমগ্র সমাজ নিয়ে আলোচনা করে অন্যদিকে সমাজ কল্যাণ সমাজ কল্যাণ মূলত আলোচনা করে সমাজের কল্যাণকর দিকটা নিয়ে বন্ধুরা সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সমাজের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করি সমাজের ক্রমবিকাশ যেটি সেটি নিয়ে আলোচনা করি আমরা দেখতে পাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সমাজটি কেমন জায়গায় রয়েছে সেটি নিয়ে অন্যদিকে বন্ধুরা আমরা এর বাইরেও দেখতে পাই কি এর বাইরেও আমরা দেখতে পাই সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করছে আইন নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নাগরিক নাগরিক ঠিক না মজু যারা শ্রমিক রয়েছে মালিক তাদের সম্পর্ক নিয়ে অর্থাৎ বন্ধুরা সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ভালো এবং মন্দ দুটি বিষয়ে আলোচিত হয় কিন্তু সমাজ কল্যাণের মধ্যে শুধু আলোচিত হয় সমাজের কল্যাণের দিকটি নিয়ে সমাজের কল্যাণটি আমি কিভাবে নিশ্চিত করতে পারি এটি নিয়ে আর বন্ধুরা এই সমাজের কল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে গিয়েই মূলত সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা থাকা দরকার কারণ আমি যদি সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে 
সমাজ কল্যাণ সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি এবং সমাজ বিজ্ঞানের সাথে সমাজ সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মধ্যে সম্পর্কটি কিভাবে নিরূপণ হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে বন্ধুরা আমরা আমাদের আগামী ক্লাসে আসব সমাজ বিজ্ঞানের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য কোনো বিষয়ের সম্পর্কটি কেমন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো একাডেমিক যে কোনো বিষয়ের জন্য নিয়মিত চোখ রাখো ইডিটু বিডি ডট কমে সকলকে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সকলকে